বন্ধুরা আজকে আমরা অ্যাডজেকটিভ সিরিজের নতুন একটা ক্লাস নিয়ে এসেছি আজকে আমরা জানবো ডেমোস্ট্রেটিভ অ্যাডজেকটিভ ডেমোস্ট্রেটিভ অ্যাডজেকটিভগুলোর কাজ হলো মূলত নাউন বা প্রোনাউনকে বিশেষভাবে নির্দেশ করা ডেমোস্ট্রেটিভ অ্যাডজেকটিভগুলোকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করি একটা ডেফিনাইট আর একটা হচ্ছে ইনডেফিনাইট ডেফিনাইট গ্রুপের মধ্যে যে অ্যাডজেকটিভগুলো আছে সেগুলো হলো দিস দ্যাট দিস দোজ সাচ দিস এর প্রোনাল দোজ দ্যাট তার প্রোনাল দোজ এবং সাচ এবং ইনডেফিনাইটের মধ্যে কি কি পাই সাম এনি অ্যানাদার আদার সার্টেন এনি আদার এবং আরও অন্যান্য আছে আমি এখানে কয়েকটা উদাহরণ তুলে ধরেছি এরপর এই উদাহরণগুলো পরপর আলোচনা করলেই আমরা বুঝতে পারবো বাকি কিভাবে ডেমোস্ট্রেটিভ অ্যাডজেকটিভ ব্যবহার হয় বা ডেমোস্ট্রেটিভ অ্যাডজেকটিভের ভূমিকাটা কোথায় প্রথম বাক্যে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি দিস বয় ইজ ভেরি অনেস্ট তাহলে বয় নাউন এক্ষেত্রে এই নাউনটার সঙ্গে স্পেসিফিক্যালি নির্দেশ করছে এই দিস ওয়ার্ডটা এক্ষেত্রে এই দিস এই শব্দটা হচ্ছে ডেমোস্ট্রেটিভ অ্যাডজেকটিভ লিঙ্কিং ভার কমপ্লিমেন্ট ওকে নেক্সট পরে পাচ্ছি দিস মানে কাছে দূরের বোঝানোর জন্য আমরা কি ব্যবহার করব দ্যাট দ্যাট গার্ল ইজ ভেরি বিউটিফুল তাহলে কাছে হলে দিস দূরের হলে দ্যাট তাহলে এক্ষেত্রে নাউন এবং লক্ষণীয় বিষয় এক্ষেত্রেও নাউনটা কিন্তু কমন নাউন এক্ষেত্রেও নাউনটা কমন নাউন দ্যাট গার্ল তাহলে এক্ষেত্রে এই দ্যাট যে শব্দটা আছে এই দ্যাট শব্দটা কিন্তু এক্ষেত্রে অ্যাডজেকটিভের ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং কি ধরনের অ্যাডজেকটিভ ডেমোস্ট্রেটিভ অ্যাডজেকটিভ দিস বা দ্যাটকে আমরা প্রোনাউ রূপেও ব্যবহার করতে পারি সেটা নিয়ে ক্লাস করা আছে লিঙ্ক ডেসক্রিপশানে দেওয়া আছে বা আই বটনে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেখানে গিয়ে সার্চ করলে ক্লাসটা দেখতে পাওয়া যাবে পরে আমরা দিস দিসের প্লোরাল ফর্ম কি হয় দিজ দিজ বুকস আর কস্টিং এই বইগুলো হচ্ছে দাম তাহলে দিজ মানে কাছে বোঝানোর জন্য আমি সেটা প্লোরাল কি বললো কাছে বোঝাবে এবং সেটা প্লোরাল হবে সেক্ষেত্রে আমরা দিজ যেহেতু দিজ প্লোরাল তাই তার পরের নামটাও কিন্তু প্লোরাল নাম হয়ে গেল ওকে এবং প্লোরাল নাম হওয়ার জন্য ভারটাও প্লোরাল নাম ওকে তারপরে দিস এর প্লোরাল কি করলাম দিজ এরপর দ্যাট দ্যাটের প্লোরাল কি হবে দোজ দোজ কফিস আর ইউজলেস অনেকগুলো কপি আছে সেখানে বলছি ইউজলেসটা কোনো কাজ নেই তাহলে দোজ এই শব্দটা কাকে ইন্ডিকেট করছে এই কফিস এটাও কিন্তু কাউন্টেবল প্লোরাল নাম ওকে এটাও কাউন্টেবল প্লোরাল নাম তাহলে দ্যাট তার প্লোরাল হচ্ছে দোজ কাশের হলে দিস দূরের হলে দ্যাট কাশের যদি প্লোরাল হয় দিস দূরের প্লোরাল হলে কি বলবো দোজ তাহলে দোজ এই শব্দটাও এক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাডজেকটিভের ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং কী ধরনের অ্যাডজেকটিভ ডেমোস্ট্রেটিভ অ্যাডজেকটিভ কারণ এই চারটা শব্দ দিস দ্যাট দিস দোজ কাকে ইন্ডিকেট করছে বা কাকে কোয়ালিফাই করছে এক্ষেত্রে বয় নাউনকে এক্ষেত্রে গার্ল নাউনকে এক্ষেত্রে বুকস নাউনকে এক্ষেত্রে কফিস নাউনকে তাহলে নাউন বা প্রোনাউনকে যে কোয়ালিফাই করবে সেটাই অ্যাডজেকটিভ তাই এই চারটা শব্দ এক্ষেত্রে অ্যাডজেকটিভের ভূমিকা গ্রহণ করেছে ফার্স্ট নম্বর বাক্যটাতে কী দেখতে পাচ্ছি আই হ্যাভ নেভার সিন সার্চ আসি তাহলে সাবজেক্ট হ্যাভ সিন এটা হেল্পিং ভাব মেন ভাব অ্যাড ভাব ওকে আই নেভার সিন সাচ আর সিনারি এখানে সিনারিটা অবজেক্ট এই অবজেক্টটা সম্বন্ধে স্পেসিফিকলি নির্দেশ করছে এই শব্দটা বিশেষভাবে বোঝাচ্ছে সাচ এই সাচটাও কিন্তু ডেমোস্ট্রেটিভ অ্যাডজেক্টিভ এবং এই যাবৎ দিস দ্যাট দিস দোজ এবং সাচ এই যে পাঁচটা শব্দ আলোচনা করলাম অ্যাডজেকটিভ রূপে এইগুলো কিন্তু ডেফিনাইট ডেমোস্ট্রেটিভ অ্যাডজেকটিভ কি বলুন ডেফিনাইট ডেমোস্ট্রেটিভ অ্যাডজেকটিভ এরপর আলোচনা করব ইনডেফিনাইট ডেমোস্ট্রেটিভ অ্যাডজেকটিভ সাম মিস্টার রয় কোনো একজন মিস্টার রয় কোনো একজন মিস্টার রয় ইজ ওয়ার্কিং হেয়ার এখানে কাজ করে এখানে কাজ করে এক্ষেত্রে এই যে সাম এখানে মিস্টার রয়কে কিন্তু স্পেসিফিকলি নির্দেশ করছে না কোনো একজন মানে স্পিকার তাকে পুরোপুরি জানে না যে কোনো একজন মিস্টার রয় এখানে কাজ করে এই যে সাম এটা ডেফিনেটলি অ্যাডজেকটিভ এবং ডেমোস্ট্রেটিভ অ্যাডজেকটিভ বাট ডেফিনাইট করছে না ইনডেফিনাইট ইন্ডিকেট করছে তাই এটা ইনডেফিনাইট ডেমোস্ট্রেটিভ অ্যাডজেকটিভ আই মেট আ সার্টেন বয় আই মেট হোম এ সার্টেন বয় হয় ইন দ্য মার্কেট তাহলে বয়টা হচ্ছে না এই নাউন সম্বন্ধে কিছু বলছে এবং এক্ষেত্রেও কোন ছেলে একটা কোন একটা ছেলের সাথে সাক্ষাৎকার করে সাক্ষাৎ হয়েছিল এক্ষেত্রে ডেফিনাইট নয় ইনডেফিনাইট তাহলে এই সার্টেন শব্দটা কিন্তু ইনডেফিনাইট ডেমোস্ট্রেটিভ 
এক্ষেত্রে এর গঠনটা হচ্ছে প্রেপোজিশনাল ফ্রেজ আর এর ফাংশনটা কি অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ ইন প্রেপোজিশন নাউন ডিটারমিনার তারপর ইউ ক্যান ইউজ দিস মেডিসিন ইউ ক্যান ইউজ দিস মেডিসিন তাহলে দিস একটা ডেফিনেট ডেমোনস্ট্রেটিভ অ্যাডজেকটিভ পেলো এটা নাম উইথ আদার মেডিসিনস এক্ষেত্রে আদার মেডিসিনস আছে কাউন্টেবল প্রোল নাম বাট এই যে আদার এই শব্দটা ইনডেফিনেট ডেমোনস্ট্রেটিভ অ্যাডজেক্ট এবং শেষে কি দেখতে পাচ্ছি উই উইল হ্যাভ অ্যানাদার কার তাহলে সাবজেক্ট ভার ফ্রেজ হোয়াট অ্যানাদার কার ডেফিনেটলি অবজেক্ট কারটা নাম এই নাম সম্বন্ধে কে ইন্ডিকেট করছে অ্যানাদার তাই এই অ্যানাদার শব্দটা অ্যাডজেক্টিভের ভূমিকা গ্রহণ করেছে এটা কি ধরনের অ্যাডজেক্টিভ ইনডেফিনেট ডেমোনস্ট্রেটিভ অ্যাডজেক্টিভ আরেকটা জিনিস বলার কথা যে আমি কখনো কখনো বলছি এটা নাউন এটা ভার্ব এটা অ্যাডজেকটিভ এটা প্রেপোজিশনাল ফ্রেজ এটা অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ এটা হঠাৎ করে শুনলে মনে হবে একটু অদ্ভুত কিন্তু আমার পূর্বের ক্লাসগুলো পরপর যদি দেখা যায় তাহলে কিন্তু এই যে স্ক্যান যেটা করে দিচ্ছি বা প্রত্যেকটা ওয়ার্ডকে আমি স্পেসিফিকলি বলে দিচ্ছি এটা নাউন এটা প্রোনাউন সেইগুলো পরপর দেখলেই বোঝা যাবে হঠাৎ করে দেখলে কিন্তু বোঝা যাবে না বাট বাক্যগুলো কিন্তু আমরা এইভাবে জানতে পারি তাহলে আমরা বাক্যের নির্ভুল গঠন সহজেই করতে পারবো আশা করি আজকের ক্লাসটা দেখার পর ডিমোনস্ট্রেটিভ অ্যাডজেকটিভ কি বাকি কিভাবে ব্যবহার হয় বা কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় আর জানতে কোনো অসুবিধা থাকবে না থ্যাংক ইউ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন